ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വി ഒ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് വി ഒ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയ ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സാം മൊത്തം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലുമല്ല അഞ്ച് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായി കരുതുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക ഇനി ഫേസ് ഇനി വി ഒയുടെ ഫേസിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അമ്മായി എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അമ്മായി ദെൻ അടുത്തത് സമയം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ദെൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആറാണ് സോറി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആറാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയാണ് ആൻസർ ദെൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ നിലനിരുന്നത് ഏ സി ആണ് മഗതയാണ് ദെൻ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ബോക്സിങ്ങിൽ സ്വർണ്ണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മേരി കോം ആണ് ആൻസർ ദെൻ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഓപ്ഷൻ ഡി രസ ബാരോമീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് ബനാറസ് സംസ്കൃത കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജൊനാഥൻ ഡങ്കൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദാദാബായ് നവറോജി ആണ് ദെൻ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം ഏത് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദെൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ജെർമി ബന്ദി ബന്ദാം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആൻസർ ദെൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ഫിസിക്കൽ സോറി ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി ഏത് മേഖലയിലെ ഏജൻസി ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉപഗ്രഹം വികസിപ്പിക്കുന്ന മേഖലയാണ് ദെൻ ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചാര നിറത്തിലുള്ള കൂനകൾ പോലുള്ള മേഘകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദെൻ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായമായ കൊറിയർ നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ചെങ്കിസ് ഖാനാണ് ദെൻ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജയ് മഞ്ചേക്കറുടെ ആത്മകഥ ഏതാണ് ആത്മകഥ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഡിയോ പരിപാടികളുടെ ദീർഘദൂര പ്രക്ഷേപണം സാധ്യമാകുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അയണോസ്ഫിയർ ആണ് ആൻസർ അയണോസ്ഫിയർ ദെൻ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്യൂ ഡൗട്ടും വേണ്ട ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹിമാദ്രിയാണ് ദെൻ നമ്മളെല്ലാം നിസ്സാരമായി കരുതിയിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഈ ഉദാരവൽക്കരണം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇടപെടലുകളും പരിമിതപ്പെടുത്തൽ ാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഉദാരവൽക്കരണമാണ് ദെൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാണോ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇടിമിന്നലോട് കൂടി സാധാരണയായി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പെയ്യുന്ന മഴയുടെ പേര് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സംവഹന വൃഷ്ടിയാണ് ദെൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിശ്രഭോജനം മിശ്രവിവാഹം വിധവാ
കണ്ടില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തത് ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണ് ആരാണ് രഞ്ജൻ ഗഗോയ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലുള്ള സോളിസ്റ്റർ ജനറൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തുഷാർ മേത്ത സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ആണ് ദെൻ കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വേലു തമ്പി ദളവയാണ് ദെൻ വരിക വരിക സഹചര എന്നത് അംശി നാരായണ പിള്ളയുടെ വരികളാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ദെൻ റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ പശ്ചിമ വാദങ്ങളാണ് ദെൻ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ടിബറ്റിലെ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സാങ്പോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അവിടെ ആൻസർ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ വാൾട്ട് മാർട്ട് വാൾട്ട് മാർട്ട് അല്ലേ അത് ഏത് കമ്പനിയാണ് ഏറ്റെടുത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേഘരൂപീകരണം മഴ മഞ്ഞ് കാറ്റ് ഇടിമിന്നൽ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മേഖല ഏതെന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ട്രോപ്പോ സ്ഫിയർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ട്രോപ്പോ സ്ഫിയർ ദെൻ മലയാള ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ഏതാണ് ഗ്രന്ഥം സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ദെൻ ഇന്ത്യയിലെ ഉപദ്വീപ്യൻ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഉപദ്വീപ്യൻ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഗോദാവരി ദെൻ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും കലകളുടെ പ്രചാരണത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഏതാണ് സംഗീത നാടക അക്കാദമിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ദെൻ മതേതര വിദ്യാഭ്യാസം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെ അലിഗഡിൽ രൂപം കൊണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയയാണ് ദെൻ സിയാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിമാനത്താവളം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാണ് സിയാൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സേവാസദൻ ആരുടെ കൃതിയാണ് സേവാസദൻ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രേം ചന്ദ് ആണ് പ്രേം ചന്ദ് ദെൻ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അത് ജനീവയാണ് ജനീവ ദെൻ ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് ദെൻ കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിൽ വരുത്തിയ ഗണ്യമായ പുരോഗതിയുടെ പേര് എന്താണ് ഹരിത വിപ്ലവം എന്നാണ് ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ദ്വീപ് ആന്ധ്രോത്താണ് ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണറുടെ പേര് എന്താണ് ശക്തികാന്ത് ദാസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ ആണ് സംബാദ് കൗമുദി എന്ന പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആരാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ദെൻ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൻകര ഏത് നല്ല സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഏതാണ് ആൻസർ ഏറ്റവും വലിയ വൻകര ഏഷ്യ ആണ് വരുന്നത് ഏഷ്യ ദെൻ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ഇല്ല ജീസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് കെറോസാറ്റ് ലാൻസാറ്റ് ഒന്നും എന്തല്ല സ്ഥിര ഭൂ സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളല്ല ദെൻ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഗസ്റ്റ് കോംതേ ഓപ്ഷൻ എ സി ആണ് ആൻസർ അഗസ്റ്റ് കോംതേ ആണ് ദെൻ ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിനായി രൂപം കൊണ്ട സ്ഥാപനം ഏതാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ലോക്പാൽ ആണ് ദെൻ രാഷ്ട്രം ചരിത്ര സൃഷ്ടി എന്ന് പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സാമൂഹിക ഉടമ്പടി സിദ്ധാന്തം ദെൻ ദേശീയ സമരകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ വിമോചകനായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് ആണ് ദെൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരുന്ന മലയാളി ആര് ഓപ്ഷൻ എ ചേറ്റു ശങ്കരൻ നായർ ദെൻ അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവെന്ന നിലയിൽ കുമാര ഗുരുദേവൻ നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ജി കെ പോഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആൻസർ എന്തൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
അന്റോണിം ഓഫ് അബോട്ടീവ് അബോട്ടീവ് എന്നതിൻ്റെ അന്റോണിം എന്നാണ് അമ്പത്തി ഏഴാമത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ദെൻ അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ആണ് ആൻസർ സെപ്റ്റിക് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് എസ് എസ് സി ഇ പി ടി ഇ പി ആണ് ആൻസർ ദെൻ അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തത് ദ ഇടിയം ബറി ദ ഹാച്ചറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ബറി ദ ഹാച്ചറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് എൻമിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ദെൻ വെക്ടർ സെൽഡം വിസിറ്റ് ഹിസ് അങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ടാഗ് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഡെസി ആണ് ദെൻ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പാർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ചേർക്കാനുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കലിൽ ജിബ്രാനി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മെനി അതർ പോയിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദെൻ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസീവ് ഫോം ഓഫ് ആണ് പാസീവ് ഫോം ആണ് എഴുതാനുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവിടെ ആൻസർ വരും മൈ ബുക്സ് ആർ കെപ്റ്റ് ഹിയർ എന്നാണ് ദെൻ അമൃത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ കൺസ്റ്റലേഷൻ എന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ദെൻ അറുപത്തി നാല് വി നീഡ് ടു മോർ പീപ്പിൾ ടു ഡാഷ് ദം അപ്പം കറക്റ്റ് ഫ്രൈസൽ വെബ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് മേക്കപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തത് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ സി ആണ് ആൻസർ ഡു നോട്ട് വയലേറ്റ് എന്നതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡു നേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ദെൻ വാട്ട് വിൽ യു ഡു ഡാഷ് നൗ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ദെൻ അറുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഡി ആണ് ആൻസർ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരുന്നത് അറുപത്തി ഏഴ് എ ആണ് മേക്സ് ആണ് ദെൻ അറുപത്തി എട്ട് ലിംഗ ഓഫ് റാങ്ക അല്ലേ അപ്പോൾ അറുപത്തി എട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അറുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് നെവീൻ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് കം ദർ ദ ഡേ ബിവോർ ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് എസ്റ്റ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ളതാണ് എഴുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അഫേമേറ്റീവ് ആണ് അഫേമേറ്റീവ് എന്നതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ എഴുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ എഴുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ബർത്ത് ഡേ ആണ് ആൻസർ എഴുപത്തി ഒന്ന് ദെൻ എഴുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ വുഡ് ഹാവ് ബീൺ എന്നതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വെൻ ഡിഡ് യു ഗോ ദർ എന്നതാണ് എഴുപത്തി നാല് ബേവി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ബേവി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരിയായ പദം ഏതെന്നാണ് ആൻസർ എന്താണ് അമാത്യനാണ് അമാത്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അമാത്യൻ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അമാത്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ദെൻ വാക്യം ശുദ്ധീകരിക്കുക ഏത് വാക്യമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദുര്യോ എന്താണ് ദുരാരാധ്യരായവർ കപടർ കപടരും കഠിന ഹൃദയവും പെട്ടെന്ന് ക്രുദ്ധരാകുന്നവരുമാണ് എന്നതാണ് വരുന്നത് ദെൻ എഴുപത്തി ഏഴാമത്തത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ നീലോൽപ്പലത്തിന് സമാ സമമായ മിഴികളോട് കൂടിയ സ്ത്രീകൾ എന്നതാണ് ആൻസർ ദെൻ എഴുപത്തി എട്ട് സരസ് ആണ് എഴുപത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സരസ് ആണ് ആൻസർ എഴുപത്തി ഒമ്പത് ചഞ്ചലം ബി ചഞ്ചലം എഴുപത്തി എൺപത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി മഞ്ഞൾ ദെൻ എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദെൻ എൺപത്തി രണ്ട് എന്താണ് കാളയ കാളയപരം എന്നത് ശരീരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ശരീരമാണ് ദെൻ അടുത്തത് എൺപത്തി മൂന്ന് അഭിനേതാവിൻ്റെ അല്ലേ അഭിനേതാവ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അഭിനേത്രിയാണ് നെക്സ്റ്റ് എൺപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൺപത്തി നാല് എൺപത്തി നാല് മേക്ക് ഹേ വെൻ ദ സൺ ഷൈൻസ് എന്നതാണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് വെയിൽ വെയിലുള്ളപ്പോൾ വക്കോൽ കച്ചിൽ ഉണക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് ദെൻ എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ആൻസർ ഇനി എൺപത്തി ആറിന് ആൻസർ ഒന്നും ഇല്ല ഉത്തരം ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരം സോറി ഇരുപത്തി ഏഴായിരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം ദെൻ അടുത്തത് 
എൺപത്തി എട്ടാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ദെൻ എൺപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാണ് ദെൻ തൊണ്ണൂറാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് സി ആണ് ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ നൂറ്റി പതിനേഴ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ ആണേ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ പത്താണ് വരുന്നത് പത്ത് ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇരുപത് ആൻസർ വരും തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് ടു ആണ് ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ ആൻസർ നാനൂറാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് സോറി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൻ്റെ ആൻസർ പതിമൂന്നാണ് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ ആൻസർ ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ദെൻ നൂറിൻ്റെ ആൻസർ ആറിൽ തൊണ്ണൂറാണ് വരുന്നത് ആറിൽ തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആൻസർ ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് കട്ട് ഓഫ് പറയാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല കൊല്ലം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലോ എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ വേക്കൻസി അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി എട്ട് കട്ട് ഓഫ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെ വരണം എന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഫേസ് ഇനി വി ഒ എക്സാമുകൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെല്ലാം റെഫർ ചെയ്യുക ടൈം ഉണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുൾ വീഡിയോസും ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ത് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക